example 8.16 a sample of 900 members as mean 3.4 cm and standard deviation 2.61 is the sample taken from a large population with the mean 3.25 and the standard deviation 2.62 that is the first sample sample of 900 members so n is 900 that is the mean of the sample of the mean of the sample of the mean of the sample of the mean x bar x bar is 3.4 standard deviation ना नम्मों दी S न सोल्लू so S वंदु 2.61 okay इंगला अड़ते दे अंद population large population with mean अप अधोड mean वंदु पाथी ना नम्मेना सोल्लू ना mu न सोल्लू so mu वंदु 3.25 अधोड standard deviation वंदु नम्म sigma न सोल्लू अपो 2.62 पारं किटतते इधर अंदु किटतते same आधा � so, we have the same thing. Actually, it's 6-2. Now, what do we do? Let's do the sample sample. First, null hypothesis. Null hypothesis is not the same as any changes. That is, the sample is mean, the population is mean, the standard deviation is not the same as any changes. Now, this is 3.4. Now, this is 3.25. Now, we have the same thing. This is the same thing. Null hypothesis. சரிங்களா, அதுவே வந்து பாத்தினா, alternate hypothesis என்றுது, இந்த changes இருக்கு, அப்படின்றுது சொல்றுது, alternate hypothesis என்றுது, சரிங்களா, இப்போங்க, நல்ல hypothesis நான் இங்கு பாருங்க, நல்ல hypothesis நான் H0, mu equal to 3.25, அதுது நம்ம, அந்த mu வந்து, அந்த population mean வந்து, நம்ம அதையை அப்பல accept பண்ணிகிறது, அதுது sample உடை mean, population mean வருந்து, same accept பண்ணிகிறது, வந்து X bar and the mu under the total population would be mean. Mean. Upon the total population mean, that's the sample of the mean. Sharingla. That's why we have mu up there. That's the null hypothesis. The sample has been drawn from the population mean. Mu equal 3.25 and standard deviation 2.61 cm. That's the alternate hypothesis. Alternate hypothesis sample the standard deviation is the same as 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 the same Question le level of significance kurang kelab di na, nama five persen je jatuh la, so zero point zero five unda alpha. Jadi, pat nama kita test barang two tail test ni, na abdi na izat izat equal to, ina farm la abdi na x bar minus mu by sigma by root n abdi ina farm la, so ina farm la tu nama kita apply pandro, so apply pandi, cah apply pandi, simply pandi na na urut beransir zero point one five by zero point zero eight seven, aduk nama divide pandam na nama kita one point seven two four, cering la. Ipan dah five persen aja signifikan se itu anda pati na isat alpha value anda pati na one point nine six anda table la pati na so itu anda pati na ini dah berada dalam kamyada anda ikut, ilang la apa isat less than isat alpha by two, se one point seven two four less than one point nine six apa anda pati na nallah hipotesis anda accepted nato, berang, jadi nallah nallah hipotesis accepted, adik mana anda cina apa nallah hipotesis anda rejected nallah hipotesis rejected na apa alternate hipotesis nato, okay ilang la, yang saya conclude that data Descent tabling kuat terkang. Okay, ma. Ada tu problem. Sorry, ada leh unno second point terkang. Ada leh second point terkang. Ada tu second point pakala. Second point ni, mana soltang barang. Second point. Conference limits. Ninth five pasal ni conference interval. Ada yang ni, nama ini model nama pat terkang. So, ada kena farm lah, unde ni apa ni? X bar minus Z alpha by two. இது வந்து standard error, standard error நான் sigma by root n, அதுதான் நம்ம standard error சொல்லும் sigma by root n, less than or equal to mu, less than or equal to x bar plus sigma alpha by 2 standard error, இப்போது இதுடை value இதுன் அப்படி subsidy பண்ணுமா, x bar value 3.4 minus sigma z alpha by 2 வந்து 1.96 into 0.087, இப்பதன் போனாய் சாம்லதான் கண்டுபிடுச்சும் அதுது sigma by root n என்றுது divideல கண்டுபிடுச்சும் பருங்க, 0.087 Now, let's calculate the answer. 
டூ டூ நைன் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு மீ லெசன் ஆர் ஈக்குவல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் அப்போ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல்னா அப்போ இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள வரணும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எனக்கு கேட்டிருக்கேன் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்னா அப்போ அது என்ன பண்ணணும் அந்த இது மட்டும் டேபிள் வேல்யூ மட்டும் மாற்றணும் டேபிள் வேல்யூ மட்டும் என்ன பண்ணணும் நம்ம டூ பர்சன்டேஜுக்கு பார்க்கணும் சரிங்களா டூ பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வரும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணிவிடும் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ளேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஒன் நைன் செவன் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் மீ லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்னு வரும் சரிங்களா தேர் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ்னா இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே வரும் சரிங்களா த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ நைன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஒருவேளை நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ வரல வரும் அதான் வந்து நைன்டி எயிட் பர்சன் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இங்கே சார் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ நைன் இருக்குது இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் இருக்குது சார் எப்படி சார் கம்மி ஆகுது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம அந்த நார்மல் டேபிள் போட்டோம்னா இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ நைன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன்னா இப்போ இன்னும் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்போ லெஃப்ட் சைடு இந்த சைட் தள்ளி போக ரைட் சைடு இந்த தள்ளி போகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அப்போ குறை தானே செய்யும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் அதுலேருந்து அப் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ வரலும் வரும் நமக்கு ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐபாத்திசிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா சம்மே எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் த மீன் வீக்லி சேல்ஸ் சோப் பாஸ் இஸ் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் வேர் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாஸ் பர் ஸ்டோர் அதாவது நல்லா பண்ணி மீன்மா மீன் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருடைய அவங்க வந்து அந்த வீக்லி சேல்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பாரில் ஓ சாரி ஒரு ஸ்டோரில் ஆஃப்டர் அண்ட் அட்வர்டைசிங் கேம்பியன் த மீன் வீக்லி சேல்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபார் இயர் டைப்பிக்கல் வீக் இன்க்ரீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அண்ட் ஷோட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ வாஸ் த அட்வர்டைசிங் கேம்பியன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அதாவது என்னென்னா அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சோப் வந்து சோப் பார் வந்து பார்ஸ் வந்து சேல்ஸ் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க வீக்லி ஆனால் அட்வர்டைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் ஒரு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பியன் மூலமாக தான் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸுக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த அட்வர்டைசிங் கேம்பெயினால் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம அந்த ஐபாத்திசிஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கும் அதாவது நம்ம முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லைன்னா நல்ல ஐபாத்திசிஸ் நல்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன் நல்ல ஐபாத்திசிஸ்னா முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போத்துக்கும் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருந்ததுக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இருந்ததுக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகலை முன்னாடி இருந்தது அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல ஐபாத்திசிஸ்னு அர்த்தம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அப்போ ஆல்டர்னேட் ஐபாத்திஸ் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குனா அப்போ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டால் நமக்கு வந்து என்னாகுனா நமக்கு சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நல்ல ஐபாத்திசிஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணோம்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டால் நமக்கு நோ யூஸ்னு அர்த்தம் அந்த அட்வர்டைஸிங் கேம்பெயினால் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் இல்லைன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் நல்ல ஐபாத்திஸ் ரிஜெக்டட்னா அப்போ சக்ஸஸ்னு அர்த்தம் சரி பாருங்கள் இங்கே சாம்பிள் சைஸ் என் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டோர்ஸ் மொத்தம் சாம்பிள் மீன் வந்து எக்ஸ்பார் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க கொடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி சாரி எக்ஸ்பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாவது முறை நல்லா புரிஞ்சுக்க இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீன்றது எப்படி நம்ம சாம்பிளாக எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எங்கே பழைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அதுதான் வந்து டோட்டல் பாப்புலேஷனோட மீன் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டோர் எடுத்துக்கிட்டு சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு அதில் அதுக்கு அந்த மாதிரி அதில் மட்டும் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து நான் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆயிருக்கு ஆவரேஜ் அப்போ அதுதான் சாம்பிள் சரி அது எக்ஸ்பார் அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து எஸ் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எதனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவங்க வந்து செகண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து நம்ம எஸ் ஏன்னா சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம சிக்மாவை அதை மாற்றிக்கலாம் அதனால் ஒன்றும்
by sigma by root n n 0 comma 1 சரி இப்போ இதல சப்சி x பார் தெரியும் நமக்கு μ தெரியும் sigma வேல்யூ தெரியும் n ஓட வேல்யூ தெரியும் எல்லாமே சப்சிட் பண்ணியாச்சு ஏ சிம்பிளி பண்ணீங்கனா 7.4 0.86 அத டிவைட் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு 8.605 னு வருது இது z ஓட வேல்யூ இப்போ 5 परसेंटेज சிக்னிபிகன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கனா நல்லா புரிஞ்சுக்கு இப்போ நம்ம ரைட் டேல் டெஸ்ட்ல பார்க்கணும் நீங்க டேபிள்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கனா இப்போ 5 परसेंटेजனா பொதுவா 1.96 னு சொல்லுவீங்க 1.96 னு சொல்வோம் நம்ம அந்த z ஆல்பா ஓட வேல்யூ ஆனா இங்க வந்து என்ன பாத்தீங்கனா ரைட் டேல்ல பார்க்கணும் ரைட் டேல்ல பாக்கும்போது என்ன வருது அப்படினா 1.645 தான் வருது z ஆல்பா ஓட வேல்யூ அப்ப 1.645 வருதுனா செக் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்திருக்கிற வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கனா z ஓட வேல்யூ வந்து 8.605 வந்திருக்கு அடுத்தோம் <laughs> மெயினாக நீங்கள் வந்து கடைசியாக எழுதும்போது அந்த நல்ல ஹைப்போசிஸ் ரிஜெக்டட் அப்புறம் அவங்க கோ என்ன கொடுத்துருந்தாலும் அது சக்ஸஸ்ஃபுல் அவ்வளோதான் இது இருந்தால் போதுமான பாயிண்ட் லாஸ்ட்டில் எழுதும்போது நம்ம அப்படியே பக்கம் பக்கமாக எழுதணும் அவசியம் இல்லை அடுத்து எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த வேஜஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் அசியூம்டு த நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வித் மீன் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் மீன் வந்து பாருங்கள் இந்த வேரியன்ஸ் தான் கொடுத்துறாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சாம்பிள் வந்து ஃபிஃப்டி ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்துறாங்க அப்போ என் வந்து ஃபிஃப்டி இந்த டோட்டல் வேஜஸ் குத்துறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இந்த டோட்டல் வேஜஸ்னா சம்மேஷன் எக்ஸ் அர்த்தம் சம்மேஷன் எக்ஸ் குத்துறோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டெஸ்ட் இது ஹைப்போசிஸ் மீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ மீனா ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் அப்போ இந்த அகைன்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போசிஸ் மீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் அட் ஒன் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இங்க லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சரி பாருங்களா ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் சைஸ் எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒர்க்கர்ஸ் சரிங்களா ஃபிஃப்டி என் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டி அடுத்து இந்த டோட்டல் வேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸ் பார் சாம்பிளோட மீன் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இந்த சம்பளம் என்ன பண்ணால் டோட்டல் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டோட்டலை என்னால் டிவைட் பண்ணும் ஓகே எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு அதுக்கான ஃபார்முலாவே சம்மேஷன் எக்ஸ் பை என் தான் ஃபார்முலா ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி டிவைட் பண்ண ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டி தான் எக்ஸ் பார் இது வந்து டோட்டல் பாப்புலேஷனோட மீன் வந்து இது அடுத்தது இந்த பாப்புலேஷனோட வேரியன்ஸ் கொடுத்துறேன் வேரியன்ஸ்னா சிக்மா ஸ்கொயர் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கொடுக்கல வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அவ்வளோதான் எல்லாமே நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்கம்மா எல்லாமே கொடுத்தாச்சு இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னி இப்போ இசட் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இசட் டெஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் டூ டைல் டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து இன்க்ரீஸிங்காக டிக்ரீஸிங்காக அப்படிலாம் கேட்கல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதாவது நமக்கு அந்த நல்ல ஹைப்பத்திசஸ் ஆல்டர்னேட் ஹைப்பஸ் நான் மட்டும் சொன்னால் போதும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் டெஸ்ட் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட் டென் ஸோ அந்த ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணுற ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ வருது இதை நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கணும் சரிங்களா அந்த மைனஸ் வந்தோட அந்த மாடலஸ் ஆஃப் இசட் நெகட்டிவாக இருக்கிறதா விட பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கணும் சரிங்களா மாற்றியாச்சு இப்போ நம்ம அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைல் டெஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட் காலமில் ஃபஸ்ட் ரோலே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோலே ஒன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் வருது ஆனால் நமக்கு வந்துருக்கிற ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபோர் அப்போ இது லெஸ்ஸாக தான் வந்திருக்கு அப்போது the null hypothesis h not is accepted okay all accepted we conclude that there is a no significant difference between the sample mean and population mean nalla purinjinga enna na no significant difference between sample mean ku population mean ku endha difference um kediyadu seringa adanal mu 52 and standard deviation undu 5 adhe da and endha changes illa idhu undu population ode mean standard deviation appo adhe da nama sample ku use pannikano endha changes illa ena null hypothesis und accepted appdin solranga rejected a irundha அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே டோட்டல் பாப்புலேஷனுடைய சாம்பிள் மீனை வந்து இதுக்கு எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம அதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கும் அடுத்து லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் த ஆம்புலன்ஸ் த ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் கிளைம்ஸ் த டேக்ஸ் ஆன் ஆவரேஜ் எயிட் பாயிண்ட் நைன் மினிட்ஸ் டு ரீச் இட்ஸ் இஸ் டெஸ்டினேஷன் எமர்ஜென்சி கால்ஸ் The check on the climb, the agency with license ambulance service
ஒரு ஃபிஃப்டி எமர்ஜென்சி கால்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் அதுக்கு இது பண்ணும்போது அது சாம்பிள் நடத்தும் அதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க டோட்டல் சாம்பிள் நமக்கு எவ்வளோ தெரியாது அதுல இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சாம்பிள் எடுத்து அதோட மீன் தான் கொடுத்தா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ அதான் எஸ் எஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ மீ வந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த எஸ்ஸும் மீவும் ஈக்குவல் சாரி எஸ்ஸும் சிக்மா வந்து ஈக்குவல் ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணலாம் நம்ம அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம சரி இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கொடுக்கலங்க அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்து எதுவுமே கொடுக்கலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பாருங்க லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஆக்சுவலாக இது ஆல்ஃபா இல்லை சாரி மியூ இல்லை ஆல்ஃபா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ நமக்கு த டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து இசட் ஈக்குவல் டு டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட் என் ஸோ இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்க நமக்கு இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக டூ டெய்ல் டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இப்போ இதோட கம்மியாக வந்திருக்கு அப்போ நல்ல ஐபாத்திசஸ் வந்து அக்செப்டடுங்க சரிங்களா நல்ல ஐபாத்திசஸ் வந்து அக்செப்டட் அவ்வளோதான் ஆன்சர் தேர் ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் நல்ல ஐபாத்திசஸ் அக்செப்டட் அப்போ நம்ம அந்த டோட்டல் சாம்பிள் அதாவது சாரி டோட்டல் பாப்புலேஷனுடைய மீன் சிக்மா என்னவோ அதே தான் எங்கள் பயன்படுத்தியிருந்து பாரு எயிட் பாயிண்ட் நைன் தான் ஆவரேஜ் அதை அப்படிய